ஃபைனான்ஸ் நம்மளுடைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குரிய ஆன்வல் பிளான் அவங்களே கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து அவங்களுடைய ஆன்வல் பிளான் ஓகேயா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்னென்ன எக்ஸாம்லாம் நடக்க போகுது அது எந்தெந்த டேட்டில் நடக்க போகுது இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நம்ம என்ன சாதிச்சோம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அண்டு உங்களுக்கு வில்லிங்னஸை நான் இதை முடித்தேன் அது உங்கள் ஜாபாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட எக்ஸாமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஜெயிச்சது இல்லைன்னா உங்களுடைய லவ்வபுள் பர்சன் ஸோ என்ன ஜெயிச்சிங்க அப்படிங்கிறத கமர்ஷியலில் சொல்லுங்கள் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்மளுக்குரியது அது வேலைக்குரியது மட்டும்தான் கன்ஃபார்மாக வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிடுவேன் அப்ப வாங்கணும் எதிர் வாங்குவேன் வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இந்த வீடியோவை முழுசா பாக்குறவங்க கன்ஃபார்மா நீங்க ஜாப் வாங்குறதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கு மீதி உள்ள ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய உழைப்பு மட்டும் நீங்க போடுற மாதிரி இருக்கும் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நம்மளுடைய நம்பிக்கை ஒரு சதவீதம் தான் உழைப்பு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு காம்படேட்டிவ் டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து இருக்குங்க ஸ்டேட் லெவல்லையும் இருக்குது சென்ட்ரல் லெவல்லையும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு லெவலில் இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து போட்டி போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் போட்டினால் என்ன அப்படின்னா நான் பொறாமல் பட சொல்லலை போட்டி அதாவது நாம் வந்து எந்த அளவு தர்மை இருக்கு ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம பெருமையாக சொல்லலாம் சரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் அந்த பெருமையெல்லாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நான் அரசு வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இதை கிளியராக பார்த்து பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய அகாடமி பொறுத்தளவு எல்லாருமே பாஸ் பண்ண பேர் தான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் கேட்குற ஒரே கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எப்படி ஷார்ட்டாக நீட்டாக பாஸ் பண்ணி வேலை வாங்குற மாதிரி படிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணுங்க எப்படி நம்மளுக்கு சினியில சொல்றாங்கல்ல பிளான் பண்ணாம எதையுமே செய்யக்கூடாது பிளான் பண்ணதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் பிளானிங் நான் சொல்றேன் இப்ப நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் அண்ட் ரெக்யூப்மெண்ட் சொல்லிட்டு டேட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க டேட் ஆஃப் எக்ஸாமும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்தந்த டேட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆனா அதுக்கடுத்து அந்தந்த டேட்ல வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிளானிங்கே வெளியிட்டுட்டாங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் பாருங்க குரூப் த்ரீ ஏ போட்டிருக்காங்க இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து டேட் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன்னா பதினஞ்சு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடக்க போகுது சோ இதோட நோட்டிபிகேஷன் ஒன்பதாவது மாசம் வெளிவந்த உடனேயே உங்களுக்கு எப்ப எக்ஸாம் நடக்கும்னா ஒன்னாவது மாசம் நடக்கும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இருபத்தி எட்டு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நடக்கும் இதுல இந்த வருஷத்தை பாத்தீங்கனாலே தெரியும் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த வருஷம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வெளிவந்தது அதையும் இதோட சேர்த்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இது வந்து எந்த எந்த எக்ஸாம் எந்த டேட்ல எக்ஸாம் நடக்குங்கிறத டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ குரூப் த்ரீ ஏக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு ஒன்பதாவது மாதம் நோட்டிபிகேஷன் வந்துச்சு அண்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் எப்போ இருபத்தி எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலையில் நீங்கள் தயாராகிக்கோங்க அதுக்கடுத்து கீழே பாருங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க 
ஸோ அடுத்து பாருங்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபிஷர் வந்து ஃபிஷர் டிபா டிபார்ட்மெண்ட்டில் தமிழ்நாடு ஃபிஷர் மீன் துறையில் மீன்வளத்துறையில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது எப்போ அப்படின்னா பதிமூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பத்தாவது மாதம் நம்மளுக்கு வெளியே வந்துச்சு எல்லாருமே அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாவது மாதம் அதாவது பிப்ரவரி மாதம்தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நான் சொல்கிறேன் ஏழாம் தேதி ரெண்டாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் காலையிலேயும் மத்தியானமும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ மீன்வளத்துறையில் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கவங்க தாராளமாக நீங்கள் ரெண்டாவது மாதத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடலாம் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு மாதம் கிட்ட டைம் இருக்குது முடிஞ்ச அளவு நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் போட பார்க்குறேன் இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஷார்ட்கட்ஸ் கன்ஃபார்மாக போடுவேன் உங்களுக்கு எல்லாமே ஸோ அதனால் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணவங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டே இருங்க அதே மாதிரி ஒரே ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் அப்ளை பண்ணாதீங்க எல்லா எக்ஸாமுமே அப்ளை பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து தலையில இன்னும் எழுதியிருக்கோ அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லா எக்ஸாமுமே நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஏதாவது உள்ள வந்து கிளிக் ஆகி நம்ம உள்ள போகலாம் ஒரே எக்ஸாம்லயே நீங்க போக்கஸ் பண்ணி அது வந்து வெக்ஸ் ஆகி அது ரிசல்ட் வரலன்னு சொல்லி அப்புறம் அதுலயே உட்காந்துட்டு அதுக்குள்ள எல்லா எக்ஸாமும் போயிடும் அதுக்காண்டி தான் நான் சொல்றேன் எல்லா எக்ஸாமே அப்ளை பண்ணுங்க நம்ம எல்லாமே வந்து படிச்சுக்கிட்டே வரலாம் ஓகே அடுத்து பாருங்க ஃபிஷர் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் ஃபிஷர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே வந்து இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்துட்டோம் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து ஏழாவது தேதி ரெண்டாவது மாதம் அதே மாதிரி இன்ஸ்பெக்டருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எட்டாம் தேதி ரெண்டாவது மாதம்தான் எட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலையிலேயும் மத்தியானமும் ஓகே இப்போ ஹெல்த் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெல்த் சர்வீஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருந்தாங்க அது பத்தாவது மாதம் தான் விட்டுருந்தாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலையிலேயும் மத்தியானமும் ஸோ அடுத்து அடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்களோ அதுதான் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணி சில பேர் மறந்துருப்பாங்க அப்ளை பண்ணிட்டே மறந்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆன்வல் பிளான் இருந்ததுனால ரொம்ப நல்லதாக போச்சு அடுத்து பாருங்க ஹெல்த் ஆஃபீஸருக்கு அப்ளை பண்ணவங்க பதிமூணாம் தேதி ரெடி ஆகிக்கோங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அடுத்து பாருங்க கமெண்ட் சர்வீஸில் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ சர்வீஸ் வந்து ரெண்டாவது இதில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டாவது மாதத்தில் நம்மளுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க இருபத்தி மூணு ரெண்டு இது யாருக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சு தெரியுமா குரூப் டூக்கு ரிசல்ட்டு ஸோ அவங்க எல் தொண்ணூறு மார்க் எடுத்தவங்க எல்லாருமே எங்கே போகலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க மெயின் எக்ஸாமுக்கு போகலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஃபோர் ஒன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் நடக்க போகுது இது இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நடக்க போகுது திட்டத்திட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டு இருபத்தி மூணு போடுறப்ப ஒரு வருஷம் கேப்பு சரியா ஒரு வருஷமா இதுக்கு நம்ம வந்து ரிசல்ட் வெயிட் பண்ணி அண்ட் பிளஸ் வந்து நம்ம வந்து இப்போ மெயின் எக்ஸாமுக்கும் நம்ம ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னுமே உங்களுக்கு ஒரு மாதம் டைம் இருக்கு நான் மெயின் எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நான் போடுறேன் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிக்ஸும் நான் சொல்லி தரேன் கிளாஸஸ்ங்கிற விட மெயின் எக்ஸாமுக்கு ட்ரிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் குரூப் டூ ஏக்கு அண்ட் குரூப் டூக்குமே நான் இன்ட்ரி போஸ்ட் இன்ட்ரி போஸ்ட் சரியா ரெண்டாவது மாதம் எழுதணும் இப்போ அடுத்த ரெண்டாவது மாதம் நடக்கும்போது <laughs> சைக்காலஜி ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணும் அதாவது எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா பதினஞ்சு பதினொன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு ஆனால் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம் எப்போ தெரியுமா பதினாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலையிலேயும் மத்தியானமும் ஸோ ஒரே எக்ஸாமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இத்தனை எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் கிளிக் ஆகிடும் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் வெட்னரி வெட்னரி அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் இருப்பாங்க ஸோ அந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணது எப்போ ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா பதினெட்டு ஒன் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த பதினோராறு மாதம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நவம்பர் மாதம் தான் வந்துச்சு இதுக்கு ஸோ இதுக்குரிய எக்ஸாம்னு பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முடியக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்துக்
டிசம்பர் மாசம் டிசம்பர் மாசம் பன்னெண்டாம் தேதி வந்துச்சு அதுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நாலாவது மாசத்துல ஒன்னாம் தேதி உங்களுக்கு வந்துடும் சரியா ஸோ இது வந்து ஏப்ரல் மாதம் வரும் ஃபோர் நோன் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் காலையிலையும் மத்தியானமும் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணவங்க மறக்காம இதை பாருங்க நான் எல்லா எக்ஸாமுக்குமே உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்ஸும் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸும் போடுறேன் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பாருங்க அசிஸ்டன்ட் கன்சல்டர் ஃபாரஸ்ட் இது ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் கொஞ்சம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொஞ்சம் வேகன்சி காலியாச்சு ஸோ அது வந்து இந்த மாதம் பதிமூணாம் தேதி வந்துச்சு கரெக்டாக தான் போட்டுரு பதிமூணாம் தேதி வந்துச்சு பதிமூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் உங்களுக்கு காலையில் எக்ஸாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் அதாவது டிஇஓ இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு தனியாகவே வீடியோ போடுறேன் இது ஈஸியாகவே நீங்கள் அடிக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாகவே நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் இது பதினாலாம் தேதி வந்துச்சு இப்போ தான் வந்துச்சு ஸோ இதுக்குரிய எக்ஸாம்னு பார்த்தோம்னா ஒம்பதாம் தேதி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலையில் நடக்க போகுது ஸோ டிஓ எக்ஸாம் எழுதுறவங்க நீங்கள் வந்து தயாராகிக்கோங்க டிஓக்கு நாங்கள் கிளாஸஸ்ஸாக ஃப்ரீ டெஸ்ட்டும் போட தான் போகிறோம் ஷார்ட் கட்ஸும் ஸோ அதை வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க ஓகேவா ஸோ டிஓ எக்ஸாமு பதினாலாம் தேதி வந்துருச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன பிளான் இனிமே வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷனை சொல்லியிருக்காங்க கீழே போஸ்டோட சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது என்ன நம்ம பார்த்துடலாம் சரியா ஓகே ஒரு செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஆ இப்போ வந்து நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் அண்ட் ரெக்யூப்மெண்ட் ஸோ அதையும் பார்த்துடலாம் வேக்கன்சி அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் போஸ்ட் இன்க்ளூடட் டென் டே டூ ஆன்வல் ரெக்யூப்மெண்ட் பிளானர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சபார்டேட்டிவ் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் கூடிய அந்த போஸ்ட் இது ஸோ இவங்களுக்கு வந்து எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டு வேக்கன்சி இருக்கு இவங்க உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரும்னா ஜனவரி இருபத்தி மூணு அதாவது நம்மளோட புது வருஷத்தில் மொத டிஎன்பிஎஸ்சி நோட்டிஃபிகேஷனே இன்ஜினியரிங் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு புதுசாக பிறக்குதா அதனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மொத நோட்டிஃபிகேஷன் இன்ஜினியரிங் போட்டிருக்காங்க ஜனவரி இருபத்தி மூணு அதுவும் இருபத்தி மூணு இவங்களுக்கு வந்து எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டு வேக்கன்சி அலாட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தோம்னா மே இருபத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு தாராளமாக இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு மாதம் நல்ல டைம் இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா ஜனவரி இருபத்தி மூணு வருதான் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் இப்பயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ வந்து இவங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு உரிய இந்த எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ அதே நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இதில் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிட்டர்னு அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எக்ஸாமு ஸோ ரிட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு ஜூலை மந்த் நடக்கும் ஆகஸ்ட் மந்த் வந்து கவுன்சிலிங் நடக்கும் சரியா எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டு போஸ்ட் பாருங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க இதுக்கு வந்து நீங்க தயாராகிக்கலாம் ஓகேயா சரி அடுத்து பாருங்க ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ரூரல் டிபார்ட்மெண்ட் இதுவே இன்ஜினியரிங் தான் பஞ்சாயத்து டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுவுமே அதே ஜனவரி இருபத்தி மூணு தான் வருது ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து இன்ஜினியரிங் கூறியது தான் ஒன்று வந்து சபானேட்டிவ் சர்வீஸ் இன்னொன்று வந்து பஞ்சாயத்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரூரல் டிபார்ட்மெண்ட்டை ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஜனவரி இருபத்தி மூணு தான் ரிலீஸ் ஆகுது எண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வேக்கன்சிஸ் உங்களுக்கு மொத்தமாக வருது கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமும் கவுன்சிலிங்கும் ஜூலை ப்ளஸ் ஆகஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி படிக்கணும் என்னெல்லாம் படிக்கணும் எப்படி படித்தா ஈஸியாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து நான் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் சாம்பியன்ஸ் அகாடமியை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க ஓகேயா இந்த யூடியூப் சேனலை ஃப்ரீயாக தான் எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோம் அடுத்து பாருங்கள் அசிஸ்டன்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஸோ இந்த வேலைக்கு கூட நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து தமிழில் தான் சொல்லியிருக்காங்க இது இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் தேதி வருதுங்க அதாவது ஜனவரிலாம் ஒன்று வருது பிப்ரவரி கிடையாது மார்ச்சில் எதுவும் இல்லை ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் தேதி நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸர் அப்
ஸோ இதில் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செப்டம்பரு அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தி மூணு சரியா ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம எப்பயும் போல் அடிப்போம் அப்புறம் ரெண்டாவது இதுக்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் மூணாவதுக்கு போகிறோம் சரியா ஸோ அது அதுதான் வந்து இதில் ஃபார்மாலிட்டிஸு அடுத்து பாருங்க அசிஸ்டன்ட் ஜியாலஜி ஜியாலஜி டேரக்டரா அவங்களுக்கு வந்து மே இருபத்தி மூணு நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஸோ பதினொன்று பிளஸ் எட்டு அந்த வேக்கன்சி இருக்கு இது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் வந்து அக்டோபர் நவம்பர் மாதம் ஓரல் கவுன்சிலிங் டெஸ்ட் ரெண்டுமே நடக்கும் சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஜூனுக்கு வந்துடுறாங்க ஜூன் இருபத்தி மூணு எல்லாமே இதில் ஒரு விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எல்லாமே இருபத்தி மூணாம் தேதி இருபத்தி மூணாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது நோட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு ஓகேவா அதை வந்து கவனிச்சுக்கோங்க அடுத்து லீகல் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர்னு சொல்லி இந்த பிடி இதில் வந்து வர்றாங்க ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனில் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து எத்தனை வேக்கன்சினா பன்னிரெண்டு வேக்கன்சி இருக்கு ஸோ இது வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி அதுவும் அதாவது எக்ஸாம் நடக்கக்கூடிய தேதியோ நோட்டிபிகேஷனுக்குரிய தேதியோ இருபத்தி மூணுலேயே வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போயே பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம் உங்களுக்கு செப்டம்பர் மந்த் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நவம்பர் டிசம்பர் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிட்டனும் ஓரளவும் நடக்கும் அப்புறம் போஸ்டிங் போட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட்டுங்க ஆகஸ்ட் மாதம் என்ன வருது அப்படின்னா ரிசர்ச் ஆஃபீஸர்ஸ் வருவது ஹஸ்பண்டில் அனிமல் ஹஸ்பண்டில் வந்து அவங்களுக்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு வருது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணில் எத்தனை வேக்கன்சினா அஞ்சு வேக்கன்சி தான் ஆனால் எக்ஸாம் உங்களுக்கு எப்போ கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நவம்பர் இருபத்தி மூணு எல்லாமே நல்லா பிளான் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா போ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நம்மளை என்ன பண்ணலாம் மனத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸாம் எழுதிடலாம் அதுக்காக தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க அவங்களுடைய இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஜனவரி பிப்ரவரியில் வந்து என்ன பண்ணுது ரிட்டர்ன ஓரலில் எழுத ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அடுத்து பாருங்க இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு சரியா அப்போ வந்து இவங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வருது நூற்றி ஒரு வேக்கன்சி இருக்கு நூற்றி ஒரு வேக்கன்சியில் இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் டிசம்பர் இருபத்தி மூணு வரும் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிப்ரவரி மந்த்லேயும் மார்ச் மந்த் மந்த்லேயும் ரிட்டன் ப்ளஸ் ஓரல் வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் இதுவும் ஒரு இன்ஜினியரிங்குரிய வேக்கன்சி தான் ஸோ இன்ஜினியரிங்க்கு இந்த வாட்டி நல்ல வேக்கன்சிஸ் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்க சோசியல் கேர்ஸ் ஒர்க்கு ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இவங்களுக்கு வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு வேக்கன்சி இரு டிசம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி எக்ஸாம் எழுதுவாங்க பிப்ரவரி மார்ச்சில் வந்து இவங்களுக்கு ரிட்டனும் கவுன்சிலிங் நடந்த போஸ்டிங் வந்துடும் அதுக்கடுத்து வந்து பாருங்க அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் லேபர் அந்த லேபர் சர்வீஸில் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது அதில் வந்து எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னா ஆகஸ்ட் அக்டோபர் இருபத்தி மூணில் வரும் அதே மாதிரி நாலு வேக்கன்சி இதில் ஜனவரி இருபத்தி நாலில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்னும் கவுன்சிலிங்கும் மார்ச்லேயும் ஏப்ரல்லையும் நடக்குங்க ஸோ இத்தனை எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமானா இது எல்லாத்துக்குமே நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க மீதி எல்லாத்துக்குமே நம்ம பண்ணலாம் ஸோ பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன யூஸ்னா ஏதாவது ஒரு இதில் நீங்கள் கிளிக் ஆகி உள்ளே போவீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து விடவே வேணாம் சரியா அடுத்து பாருங்கள் நம்மளுக்கு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் ஸோ இந்த குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோட தலையெழுத்தை மாற்றிருக்கு ஸோ இவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் நவம்பர் இருபத்தி மூணு ஆனால் வேக்கன்சி மட்டும் நாங்கள் லேட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ தான் ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஸோ போஸ்டிங்லாம் போடுவாங்க ஸோ கணக்கு பண்ணி நம்மளுக்கு வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் எக்ஸாம் சொல்லிட்டாங்க பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு ஸோ குரூப் ஃபோர் தான் படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க இப்போலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம நியூ பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் குரூப் ஃபோர் படிக்கிறவங்க படிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த குரூப் ஃபோரில் வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு எக்ஸாமு ரிட்டன் அண்ட் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு போஸ்டிங் கிடச்சிடும் ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால
அதுக்கடுத்து <laughs> இப்ப இந்த பிளான் படி நீங்க படிக்கிறத இப்பயே பிளான் பண்ணிட்டு எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு ஸோ அதனால எக்ஸாம்ல போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்பயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டேட் முத கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸாம் டேட் முத கொண்டு இந்த குரூப் ஃபோர்ல மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வேகன்சி லேட்டா அனௌன்ஸ் பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்ஜினியரிங்க்கு என்ன பொறுத்தாலும் நல்ல ஒரு சான்ஸ் ஆனா அதுக்கடுத்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் தாராளமா இருக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அவங்கள அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் பண்ணிட்டு அதில் நம்மளுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தால் நம்ம வந்து அதை தக்க வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட வேகன்சி அண்ட் ஆன்வல் பிளான் லிஸ்ட் வெளியிடுவாங்க அதையும் நான் சொல்லிடுவேன் ஸோ எல்லா எக்ஸாமுமே நம்ம அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் ஸோ எந்த எக்ஸாம் நம்மளுக்கு சூட் ஆகுதோ அந்த எக்ஸாமை நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து தொடர்ந்து படிக்க போகிறோம் அண்ட் குரூப் டூ மெயின்ஸு அடுத்தடுத்து டெட்டு நியமன தெரிவு அப்புறம் டிஎர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரப்போகுது நிறையா அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து நிறைய வரப்போ ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நான் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் போட்டுறேன் அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து இந்த குரூப் த்ரீ ஏக்கு அதுக்கடுத்து இந்த ஃபிஷர் மேனுக்கு இவங்களுக்குலாம் வந்து எப்படி வந்து கிராக் பண்ணுறது எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதையும் ஷார்ட் கட்ஸையும் அவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் வீடியோஸையும் டெஸ்ட்டையும் நான் வந்து போடுற மாதிரி இப்போ பார்த்தா எல்லா எக்ஸாமுக்குமே நான் வந்து கிளாஸஸ் வீடியோஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஃப்ரீ டெஸ்ட்டு ஃப்ரீ கிளாஸு ஃப்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பேங்க்ஸு ஃப்ரீ மெட்டீரியல்ஸு இது எல்லாமே கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்மளுடைய சேனல் சாம்பியன்ஸ் அக்கடமி ட்ரிபிள்ஸ் யூடியூப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே நீங்கள் படித்தா போதும் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஷெடியூலும் கொடுத்து அந்த ஷெடியூல் படி டைம் படி உங்களுக்கு கிளாஸஸ்ஸு டெஸ்ட் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ டெட்டு முடி பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு நியமன தெருவுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ டெட்டு ரெண்டு எக்ஸாமுக்குமே போட்டுட்ருக்கோம் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பிலையும் சரி அண்ட் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்கோட பிளானையும் நான் அடுத்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம டார்கெட் என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்ஸோட பிளான் ஸோ இதில் உங்கள் டார்கெட் என்னென்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மற்ற இந்த ரீசண்டாக வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்கும் குரூப் டூ மெயின்ஸு ஃபிஷர் மேனை இந்த இன்ஜினியரிங்க்கு இவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் கிளாஸஸ் போடுவேன் ஸோ தொடர்ந்து அகாடமியோட சேனலில் அதாவது சாம்பியன்ஸ் அகாடமி ட்ரிபிள் சி யூடியூப் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டெலகிராம் புதுஷத்துல ஒரு வேலை வாங்கணும்